欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：黑子为了黑长空之王，能有多努力？内娱应该没有任何一个艺人的黑粉能有王一博的黑粉们努力，并且工作量巨大吧？毕竟作为内娱流量数一数二的存在，王一博不仅有人气，更有别人不可企及的作品。曾几何时，王一博的黑子们需要每周观看王一博的《天天向上》。以此来吹毛求疵，在节目中找到王一博那可以放大的黑点，既比记录视频样样不缺，那镜头比粉丝都积极。如今的王一博虽然没有了常驻综艺，黑子们本以为自己可以放松一会儿，只在有王一博黑热搜的时候出现，谁能想到王一博的作品竟然这么给力，一部接着一部的上映。评分、票房还都不错，那他们可就要动点心思了。当《长空之王》正式上映后，观影者无不打出了高分。淘票票平台 9.8 分，猫眼 9.7 分，这两个只有买票了才能评价的平台，远比无名时期就可以给《长空之王》评分的平台正规的多，故而黑子也就在这方面动心了。如果有王一博的粉丝在一些平台上看到有粉丝打着想要抽出王一博电子票根而买了多张票，却因自己拮据而想要低价出售电影票，希望有同单来让自己回回血的话，那粉丝们可千万别上当，因为这正是黑子们为了黑长空之王而相出的新套路。黑子在正规平台购买了电影票，却少个五元三元得出给真正的粉丝。在很多粉丝看来，这还便宜了，自己还看到电影了。殊不知，黑子们购买票后，在这些平台评价《长空之王》的资格依旧在。当有粉丝以低价购买了黑子们的电影票后，黑子就可以用极为低廉的成本获取给《长空之王》打分的资格了。毕竟他的手机购买才有评分的功能。只能说，王一博的黑子们都不是自己在单打独斗，而是背后有推手在进行着这一切。如果真的只是单纯不喜欢王一博，那他们大可以在自己的社交平台上给《长空之王》打低分即可。哪怕自己没有看过这部作品，只要说一句王一博演技不行，那将会有大把的不喜欢王一博的同单们附和，根本不会费尽心思的用低价电影票吸引王一博粉丝购买来让自己无偿获得多个给《长空之王》低分的权利。这一切自然是有直黑的存在的。从王一博走红开始。那内娱魔童的称号就没停止过，月华三百营销号的传闻也没停歇过。如今因为不少博主夸赞《长空之王》电影不错，王一博演的不错，在其他人眼中就是这些博主们收钱了，因为他们深信王一博不会给出好的答卷，只要是夸赞王一博的话语，都是因为剧方充钱了。可他们也不想想，如果王一博真有如此能耐，如果月华真有如此本事，那些直黑还能上蹿下跳吗？如果长空之王真的不行而需要充值，他能堵住所有人的口吗？一部无名已经令有些人畏惧，王一博在电影圈地发展了。当五一档中《长空之王》在票房上已经难逢敌手时，毁掉他的口碑是最好的做法，只不过可千万别打错了如意算盘，当心那些电影票都砸在手里，还白白贡献了票房。想要看《长空之王》的观众，可以自己去正规的售票平台购买，从黑子手中少个三块五块的。
还给长空之王平添了低分的风险，何必呢？别给机会让他们作恶。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。